നമസ്കാരം മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ആയ പുട്ട് അപ്പം ഇടിയപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കടലക്കറി റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗൈസ് മൈനിമി ഷാൻ ജിയോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ആദ്യം കടല വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തെടുക്കണം അതിനായി ഞാനിവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു കപ്പ് കടല എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു മുതൽ ആറ് പേർക്ക് വരെ സെർവ് ചെയ്യാൻ ഇത് മതിയാകും ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇനി ഇത് ഏഴ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ നേരം വരെ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുതിർത്തിടണം ഇനി അത്രയും നേരം നിങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ കടലയിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്കുവാണെങ്കിൽ പകുതി സമയം കൊണ്ട് റെഡിയായി കിട്ടും സാധാരണയായി എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായി കടലയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിടും അപ്പോൾ രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ കുതിർത്തെടുത്ത കടല ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിൽ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഇനി പ്രഷർ കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം ആദ്യത്തെ വിസില് വരുന്നത് വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും പിന്നീടുള്ള നാല് വിസിലുകൾ വരുന്നത് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലുമാണ് വേവിക്കേണ്ടത് പിന്നീട് പ്രഷർ കുക്കർ ഓഫ് ആക്കുക അതിനുശേഷം കുക്കറിലെ പ്രഷർ തനിയെ കുറയുന്നത് വരെ ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കടല നന്നായി വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു കടല ഇതുപോലെ കയ്യിലെടുത്ത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വെന്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റൗ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ച ശേഷം അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ ആവാൻ തുടങ്ങുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവോള ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക എല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക നമുക്കിതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം കടല വേവിച്ചപ്പോൾ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ കൂടി ചേർത്തു അങ്ങനെ ടോട്ടൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ കറിയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കുക്കിംഗ് പഠിച്ചു വരുന്നവർ ടീസ്പൂണും ടേബിൾ സ്പൂണും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി സവോള ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവാൻ തുടങ്ങുന്നത് വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇളക്കി വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇനി ഈ മസാല പൊടികളുടെ റോ ഫ്ലേവർ ഒന്ന് മാറുന്നതിനായിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നേരം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഹോം മെയ്ഡ് ഗരം മസാലയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഇനി കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഗരം മസാലയാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതല്പം കൂടുതൽ ചേർക്കുക അതിന് ഫ്ലേവർ അല്പം കുറവായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച കടല അത് വേവിച്ച വെള്ളത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തത് അല്പം കറിവേപ്പില ഇത്രയും ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി തീ കൂട്ടി വെച്ച് മൂന്നാല് മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് ഉടൻ തന്നെ ഇളക്കുക തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തീയും ഉടൻ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി തേങ്ങാപ്പാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കറിക്ക് കൊഴുപ്പ് കിട്ടുന്നതിനായി ഇതിൽ നിന്ന് അല്പം കടലയെടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച ശേഷം ഇതിലേക്ക് തിരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി രണ്ടും തമ്മിൽ ടേസ്റ്റിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പരമാവധി തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെ ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കടുകും ചെറിയുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും ഒക്കെ താളിച്ച് ചേർക്കണം അതിനായിട്ടൊരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കുക കടുകെല്ലാം പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ച ശേഷം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ഉണക്ക മുളക് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർക്കുക ഉണക്ക മുളക് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് അഞ്ച് ചെറിയുള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ചേർക്കുക പിന്നീട് ചെറിയുള്ളി ഇതുപോലെ ഒന്ന് കളറ് മാറി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് ഇള
Thanks for watching.